，魏人起兵犯边，西晋一人同时起兵，同两国续谋已久。五二十一，务必火速归来支援，保北境平安。师爷，我听说你要回北境了。金子银子，哎，你们先去整理队伍，我稍后便到。好，是。我一听到消息就来了，生怕你先走了。多谢了，只是北境现在战事紧张，我必须得赶紧回去了，就不跟你多聊。也好，那你多保重。战场上刀枪无眼，你一定一定要保护好自己。放心吧，本世子命硬得很。你忘了，当初爬树这么惊险的掉下来，我不也毫发无伤吗？好了，那我不跟你耍贫嘴了。记得平安回来，到时候请你喝酒。他早已不是你的人，就这样骗了来生，会有人疼。你说我不是你，那你备好酒，等我回来。别笑我太认真好，走了。我无法感觉你在残身。去学一些学生，别让我等，别让我别等。永定二年秋，魏人与西夷同时兴兵，攻北境下关，西晋犬狼狱。大臣将士浴血奋战数日，战局危急。听说西晋已经失掉了一座城池，看来此次战争，西夷人来势汹汹啊！西夷人不过是受魏人唆使，我同他们交战多年，和他们几个首领也打下了关系。此番我回去，定有办法让他们撤军，然后驰援北境。等我，殿下，您放心，北境有我们韩家军的，定然不会让魏人夺我疆土分毫。魏人善战，他们如今统帅拓跋洵，熟知中原兵法，不可轻敌。是，我牢记了。不过殿下也不用过于悬心，我们父子俩在北境多年，也不是吃朝廷白饭的。你尽管去西境便是。我自然信得过韩大将军。但是，如果朝廷撤走，无需理会，自然处理便是。将在外，君命有所不受。是。
。众将听令，在。李全，在。命你为先锋，力战杨拜，走西峡谷。是。韩十一，在。命你在西峡谷以北猫儿山堵截，撤退魏军。是，末将领命。众将听令，整装待发，明日辰时击鼓出战。是是。程将军，以为如何？韩老将军镇守边关多年，经验丰富。我虽说也在军中，也没有打过真仗，无外乎就是些纸上谈兵的本领罢了。我这次来啊。就是要向韩老将军您学习的军事上面的事情，一切听凭韩老将军您安排就是。